哈喽，大家好，今天给大家放来一些合集吧。我想给大家看看书的剧。有人说，你看你胜率低了。有人是有傻子还要看胜率啊？想刷就可以。我尽量选的不是都特别强的武将。有人说，我想看看你们输的局，顺便给你们一会饶一局，就这几局输的局啊，特别有意思。你们就说该不该输吧。首先看一下这局啊，咱们用最八倍速，我用讲比较慢一些啊。咱们看一下啊，主攻选魔诸葛亮，这一把已经输了，我只能祈祷魔诸葛亮看点桃，把别人打残之后，我群体掉血，火别人。只能祈祷这样打了，否则的话没机会。咱们看一下这局啊，这里面的话，咱们看一下，这是一脸反贼的样子。杨辉于现任主公的火攻，反贼的样子，威胁最大的曹丕，对不对？这个时候的话，像他反而威胁不大了，给看了个桃子。然后这个时候，咱们的话有两个打法，一个是你要炸死一个人，把自己崩死，那没必要，那完全没必要。你花色是齐，但是没必要。分散炸群体掉血更好一些，就是我可以去分散炸他们，然后再群体掉血，然后就不开南蛮了。我也可以开南蛮，主要砸他，然后再去考虑其他的，明白了？先把人都打残再说。可以，然后再去炸他们的血，对吧？结果我纳闷，他连桃都没看破，可能看破了一堆杀防迷衡吧，可能想的，咱也不知道怎么想的。曹丕也没死，对吧？谁也没打死。咱们看一下这局有意思点啊。祢衡被克制第一回合，但无所谓啊。当我看满宠当忠臣，你敢信吗？至尊场二十七的胜率，咱们胜率不看胜率，但是二十七属实有点低了。再看一下，然后这时候莫名其妙诸葛亮去救他，啊，他选了个反贼将，你救他是啥意思？是觉得自己的伙计伙人不爽吗？那给司马懿红仪，咱们看一下这局。就看杨辉是个反贼吧，对不对？红仪给的主公，杨辉是个反贼，对吧？白救了吧？那就神司马懿可能是，或者神司马懿是那个东西，可能是。咱们掉一滴血，一会群体掉血用啊。你看，内奸选了个，但无所谓啊。群体掉血一会咱们。技能失效，没办法，在这儿。乐不思蜀还不乐迷衡，你下这回合没有爆发了，群体掉血你火攻不了，你花色不齐的。然后咱们可以看到搞笑的点，忠臣杨辉宇，哎，他的想法是我被打了受不了，他也不看自己选将啥，这这把输很正常吧？这不用多说了吧？不用往下看了这局，这这输的局啊，咱们看看就每天路人局，再看曹髦这局，正常来说曹髦主攻我几乎大概率都能赢，对吧？因为咱会玩。而且我开局压制压制也不错，这局压制也压制的不错，为啥会输？咱们看戏啊，就我没打，我就是群路人局啊，全是至尊场，咱们看一下，也是八倍速，开局选个魔曹丕，正好刷了个 AK， 你死定了，你已经死了，知道吧？下他一个牌，把他手上桃九全杀掉，然后直接拆一下，张张母跳反了，对吧？张张母跳反了吧？这无所谓啊，咱们肯定能开出来绝技的<咳>，两个武器九杀一下。先九杀，再开个大招，然后这样咱们就能保证能杀死他，知道吧？能保证杀死曹丕，没问题。桃全下去了，直接杀一刀。这个时候的话，有两个打法，就是说你直接把张长普杀掉，就是说你废他技能，但废他给他，要不否则他回一滴血。但这一点的话，我根本没打算废他，知道不？废香张秀，张秀毕竟三张牌，其他人都好说。还有个成绩，有人成绩废你怎么办？你都翻面了。祈祷前面有个忠臣给你开个 U E， 你就不怕成绩了，知道吧？<咳>又一刀，又一刀，没问题。然后没问题。有人说你为啥留一个大宝？大宝他砍不死我，又没有酒。我让大宝给我翻面，说不定大宝是个反贼，能给我翻面的。只是这个 AK 有点悬，怕他有顺手。嗯，谢谢你大宝，很感动啊。还帮我把张商母杀了，很不错。来，你给我解释一下张商母忠臣在干什么？这是我打的路人局，知道吗？这就是我打的路人局。我会输，只是因为我有队友。你记住。有人说你怎么输了？有经常有些人就想沙河看待你，可能输的输的局多了，就觉得你输了。你看看我每天打，我想给你放出来输的局，给把你吓坏。你怎么玩这个游戏？张秀废的技能不用怕啊。结果无疑直接这么打啊，无疑忠臣还是内奸呀。过一套牌，这个时候可以先去把他杀掉，对吧？他把他血打掉，我下河只要有张杀，可以把他酒杀掉。他可能怕司马懿，先杀司马懿没必要。你的输出先把成绩打掉呀，要我被成绩打翻面了，要麻烦了。非要杀一个内奸，对吧？他可能怕看司马懿看太多了，这咱也不知道为啥。那我要被翻面就结束了。看搞笑点啊！他拆桥了，看见没？他还能再狂立一次，顺手狂牵羊之后把我手牌顺掉了。也就是说，他要顺只能顺我乐不思蜀
，你明白吗？他要顺只能顺我，乐不思蜀，对不对？这这自己不知道技能的，非要不去搞无疑，对吧？然后这时候你开开看，无疑给我无懈了，无疑给我无懈了，这就是我的局。你告诉我怎么办？你告诉我我能怎么办？宝贝儿，你交给我。游戏结束了。本来是不是稳赢的局？我问你们，是不是稳赢的局？忠臣跳反不理解，有人说他和曹丕是开黑的，有人什么曹丕走的时候他也走了，咱也不知道，可能人是想狙击你还是啥？那狙击我好好玩啊！有人说那你这把输是怎么回事？跟这看一下输的局，我输的局都给你看看，对吧？猜猜看我，我从从来不选戒威炎，猜猜看我为啥选威炎？猜到没？我忠臣前卫，他选了个刘备，对吧？我当时选，要不说选个周瑜吧，继续打爆发吧，没机会了，只能赌一赌。有人选神国家，神国家太慢了，不行的，你必须要快速解决，刘备顶不住的。不要刘备，至尊场我打的全是至尊，刚刚看得见吧？我没有给大家剪辑，每局都是我昨天直播一局一局打的，这牌也可以吧？只要刘备能给我牌，要赌赌赢的话，给我玩 AK， 说不定除了神兆以外全能杀了，明白吧？看一下，看看这个 AOE 怎么样。我给他一张，我给他我他激将，我给他牌了，结果他不给我牌，看刘备，就就这么舔，他不舔，他我跳的身份不明显，可能是他可能不信我，他喜欢舔大宝啊，啊，对，咱们开 A O E 吧，那、啊、没办法，很抑郁啊，文鸯应该是有杀的，这还帮文鸯呢，赵云在那无懈的一下跳反了，对吧？赵云一定是反贼，咱们不用想了。张秀也一定是反贼，但是这个问题，有人说杀文鸯，文鸯好杀，不对，文鸯给你白白卖了两滴血，他可以变杀，可以用杀的，他甚至有双倍，第一杀不死，第二没必要，因为主攻刘备他选强将，很有可，很有可能是个忠臣，不用管他，先杀最明显的张秀啊。有人说你雌雄剑杀他行不行？没必要，张秀哥才是亲父大患。<笑>这时候说你上斧子干哈？如果正常局的话，我肯定不上斧子，给别人弄走。我既然知道文鸯身份了，想送给他，明白吗？看能送到他手上不？有人说前面那么多人怎么送得到呢？送不到也没办法呀，我尽量而已。飞明会也是反贼，反贼不算强啊，感觉。如果他给对主公给对的话，能不能杀到赵云，说不定这把有机会啊。有文鸯在就有机会，对吧？能看搞笑的局啊。赵云也是反，确定了对吧？刘赞和那个啥都救他，说明这俩是中内。也就是说，他给了个反贼，我不知道他干啥。这是我每天打的大将军，这是大将军啊，只有大将军才是最坑的，明白吗？<笑>知道咋输的，就不用往下看了，已经结束，不用往下看。人文阳还救你呢，我不知道是粉丝吗？不是，这就是路人局，你能理解吗？结束了，这就知道我输是不是因为我只是因为我有队友？再往下看。想看这局吗？这局是个内奸，输很正常。这玩意内奸就不用看了。给大家看一局有意思赢的局，这局赢我都觉得会输，我都觉得这今天遇见点什么东西都是。然后这局遇见一个搞笑的，又是大宝主公家里没人的。我当时有那么一瞬间，我真他妈干脆给你选个忠臣官所去死得了。有人说选谁啊？选兴虚晃。有人说孙尚香、兴虚晃都可以啊。有人说选那个、那个、那个什么行不行？就是公共张让。我说你要非要选，觉得主公太弱的话，他非要给不起你牌。你赌一赌，你后卫能活下来，我也能理解，毕竟是主公选出来就是要输嘛。这么说，徐胜如果要赢的话，第一将面要碾压别人，第二的话你运气要超好。这局徐胜就站到运气超好，所以才赢的，明白了吗？还有一种就是说宁打打赢，怎么宁打打赢？你要开局秒掉两个强将，什么叫强？前场最强的两个武将是什么？这两个武将吧，算是，其实李儒也算，但主他必须要有距离，第一回合秒掉这两个，而且都是反贼，这把他才有赢的机会。要不就是你们主中方超级碾压，咱们看一下这局啊，直接个加伤啊，直接玩命救呀。结果这两个都是反贼，我都看完之后我都觉绝望了。这大宝，我都不知道这，你们知道斗地主大宝和军八大宝技能不一样不？不是一个武将知道不？要加个伤啊，这司马福看样子像是个中啊，但是为敌人非给这样加伤，这个时候第一回合。应该去减伤的，第一回合应该减伤的，他给给徐胜多大好多血啊，是吧？第一回合应该减伤的，桃很多吧，对吧？他直接跳了个内奸，乐了个中跳中的人，也可能他是忠臣，认为徐认为司马福是内奸，给徐胜乱加伤，对吧？但无所谓啊
，但给我一个回血的也乐了，就有点过分。我给谁回血？我给 Steve 回血回血吗？对吧？而且这个乐还不错，他们反贼没添过，我添过。老天人看见前面几局咱们被坑的太惨了，给点咱们的运气，对吧？这时候有人说：“那你是准备先怎么先跳身份借刀如何？你都确定他他可能是内奸了？你跳什么？让他去先杀李汝？你借不着这个刀的，不用想，跳完身份也一样。”然后这个时候直接给他回滴血，保一下他命。<笑>主公又残血了。嗯，有人说这主公咋赢的？看就知道，这把我都震惊了，对吧？一刀下去，对吧？这还加伤，就在博博桃子，真博到九个桃了，就很厉害。然后再减伤，这把能赢司马福厉害，知道不？看一下司马福帮内奸怎么做，一个 A O E 司马福帮内奸过多少牌，你看看。但这我不怪他，司马福帮内奸很正常，他要赢肯定要这么打的，知道不？继续乐，我这是装都不装了。失误了这个点啊，他杀掉他没想过能杀掉人，杀掉人的话，只要杀掉的话，这个乐就白乐了，知道吧？还白浪费一些乐，还给再乐一个，因为他技能啊会全掉了，包括那个啥，那个什么区域里的，把两个这内奸控场是不对的，这里说一下，这样内奸控场是不对的，你要杀要杀最难啃的柿子，给主中方留一些弱将，这样控。而不是说，如果这两个随便一个天过的话，都有可能秒掉主公。那主公多搞笑，自己选这玩意儿直接托管了。这就是我每天打的局啊。有人说你老打不正常的局，我没遇见过正常的局。之所以不相信队友，也是因为我永远都考虑这兵，这有个上吧，永远考虑最坏情况，知道不？队友因为都是傻子，我没有这。有人说这是人打的局吗？这不是人打的局，我能理解。AK 不挂啊，因为他有可能再过很多牌，明白了？保主公的血量，给主公回满血啊。有人说你应该去那个什么，上了 AK 给他补的，补白 AK 给他。我操，徐胜都不会玩啊！你信不信？我举个简单，我给你举个简单的例子。你把牌给他了，徐胜敢去杀大乔，大乔敢转移司马福的。他不懂得盖，因为他是他的优先级比他的杀的盖牌优先级要高。大乔那个琉璃，知道不？<咳>所以藏手里啊。一个 AOE 开起来，又一个 AOE， 这主中方的 AOE 开的起飞啊。<咳>无懈还直接瞎用，你明知道我们下回又要被乐，还瞎用。你看，本来顺手千阳，我跟你说，刚才顺手千阳可以顺他的减一码，直接杀死刘烟的。你们刚看，非要顺一个司马福，我都不知道他为啥要顺司马福，不留无懈，不顺他的减一码杀刘烟，咱也不懂啊，不敢问。这两个人就没动过，反正又乐又同样的错错误犯两次，人家同样的错误犯两次白乐，哎呀。还好他还有乐的机会啊！这一局有人说大乔好帅啊，菜成这样跟帅有啥关系啊？对不对？把桃都扔了，我天过了，看见没？你输的局多了，包括你遇见啥的多，你运气就会变好、啊。这个时候两个点啊，一个把盾给他，但是你是属于枪守卫啊，你肯定要防他的杀的，盾可能不能给他。A K 给主公肯定不行，你给自己回血了。既然你知道他是内奸，让他麻烦一点，让他去让他杀司马福慢一点，给司马福回血，知道吧？再乐一下他。如果你们看过直播的话，我那会儿未卜先知又是个未卜先知啊。这个时候再给主公回一个装备啊。有人说你为啥给装备？第一，我是为了过牌；第二，我就想让人看看。有人说你不信吗？为啥不给主公？不信对吧？我说了，这个主公的智商肯定会直接砍大乔的。然后大乔转移给司马福，我把剧情都想得好好的，转移给我也行，都是一样，反正转移给我俩。剧情是这个，因为他不知道他优先级，你看的啊。我给他距离，他就就专门让大家试一下这个情况，看的，看的。嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒，受不了了，受不了了！<笑>不拆减一码，你但凡拆减一码，能保司马福、啊。<笑>看见了吗？得亏是那减了减了一点伤害啊，<笑>又被乐了。这就是玩这些人，我不知道这些人为啥要来至尊场，对吧？可能是我每天打的时间不对啊，留个决斗，万箭没必要留了，那个下回司马福可能就死了。我都怀疑这徐胜可能会打不过大乔，徐胜可能有桃都不救的，对吧？闪电的话，咱们这个时候直接决斗一下。有人说这时候你杀不杀？杀！主公有盾，凭啥不杀？消耗他一张牌。主公有盾，凭啥不杀？对不对？然后再给主公补一张牌。咱们不是回血啊，咱们补牌。<咳>运气不错，主公，对吧？一刀干死了，把手牌全拆掉。你说这把赢的，奇怪不？